Друзья, я хочу вам представить мою внученьку Эльдону. Она не замужем и лучший автомеханик в пяти штатах. Она очаровает на суде, да, и у нее получится замечательная э, жена, заботливая, сильная, выносливая. То, что мне надо, я думаю, вы с ней будете замечательной парой. И сестренка сегодня хорошо выглядит, но сменила прическу. Эльдона, будь добра, приготовь ужин, подавай. Спасибо. Как вы любите собачек? Горячие или холодные? Они что, подают за собак? Так, я имею в виду сосисочки, горячие собачки. Наша деревня славится. Это особый рецепт. Да, вот такие же их, э, такие же их делали в 1875 году. Ну хорошо, давайте есть. Вот я лично ем с этим соусом и вам рекомендую. Очень вкусно. Давайте, угощайте. Давайте, берите себе, берите себе. Это было. Да, это так. Угольные пожары у нас горят пласты в старых шахтах. 1826 года еще это все началось. Но это не опасно. Там так ну, давайте, давайте. Берите с вагончиков всякие приправы. Вы все больные, ненормальные, злобные, ни к чему негодные скоты. Я не позволю, чтобы моя сестра, которая когда-то была краевой маскарадой, сидела за столом, по которому ходит какой-то поезд и стреляет со сраными огурцами. Он прав, мы уходим. Хорошо, сюда, детка. Положили оружие, пускай на них собак. Эй, убери руки. А, ну так уже, конечно, получше. Эльдона, будь добра, проводи их в их комнату. Подожди, может, договоримся как-нибудь, а? Ты хуже, чем целая неделя дождей из дерьма. Вначале копался в их личных вещах, а теперь пристаешь к моей маленькой внученьке. 
Я просто от вас сбегал и случайно не наткнулся. Но теперь я тебе держит за интимность. За интимность, да. Не остается выбора. Придется следовать закону вашего дома. Какой закон дома? Любой мужчина, который к ней прикоснется, остается с ней навсегда. Чего? О чем вы говорите? Я не понимаю. Господи, да я просто не остановился на дороге. Ты же знаешь, его пока рано брать. У нас же специальный для этого день, какой специальный день. Ну что, праздник всех святых, пока рад, что ли? Давай, давай, Астрек, давай. Ну, в общем, она по-своему, конечно, не женщина. Да, и у тебя машина всегда будет в порядке, она отличный механик. Окей. Итак. Полномочиями данного округа и нашим графом я считаю вас священными утрами брака. Но вначале нужно видеть, что ты, Эльдона Марджери Волкенгейзен, согласно взять законные мужья Кристофера Лоренса Торна. А ты, Кристофер Лоренс Торн, Утверждаешь ли ты, что ты согласен взять законные жены Эльдона Марджери Вулкангейзер? Это не понял громче. Чего? Говори громче. Да. Таким образом я являю вас мужем и женой. Можешь поцеловать невесту. С удовольствием, но это будет много времени. У нас медовый месяц впереди, можешь поцеловать сейчас, но не при всех же. Немедленно. Так, ну пошли отсюда, пока старик не передумал. Постойте, постойте, помогите мне. Помогите мне, спасите меня. Они все опасны, они маньяки, не взорвали. Давай, давай, я на свадьбе тоже нервничал. Ничего. Если вы пути, у него просто предсвадебная лихорадка. Открываем и пускаем. Счастливо. Ах ты, слизняк, ты меня опозорил. Тебе такая честь оказана, ты с... Давай, Эльдона. Давай, пущай!